ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതായത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തതാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്സ് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേഷൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചുമായിട്ടും അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ടൊക്കെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ചായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താ അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ചുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസിനെയും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസിനെയൊക്കെ ബിസിനസ്സിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസിനെയും അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡീൽസ് വിത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തിനെയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇതാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസൊക്കെ ബിസിനസ്സിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ത് ഹെൽപ്പ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ബിസിനസ് ഫേംസ് ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്സ് ലൈക്ക് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സെട്ര കൂടാതെ ഇതിന് നമ്മുടെ നമുക്ക് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് നൽകുന്ന മറ്റൊരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആസ്പെക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ബിസിനസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവും ഇൻവെൻ്ററി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെയിൽസും പ്രൊഡക്ഷനും പർച്ചേസും ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും പഠിക്കുന്നതിനും നമ്മളെ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഓർഗനൈസേഷനി
ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റും ടൈമും മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്സ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ ഗെയിം തിയറി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് അടുത്തത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എക്കണോമിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണം നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിനും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ എന്ന് വെച്ച് അത്രയ്ക്കും ബിസിനസ്സിൽ അത്രയും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്തൊരു ടേമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു റോള് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഉണ്ട് എ ബിസിനസ് മാനേജർ നീഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മാനേജർക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാനേജർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉൽപ്പാദനം ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയണം അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനും അറിയണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഒരു മാനേജർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആരും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫോം ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടെൽസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫോം അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ആണെന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു തരും അതായത് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിലാണോ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ നമ്മളെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആരാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷ